有国，名为大石。大石国太子莫林川重达四百斤。大石六年，皇帝为两国利益，指婚太子与如花国公主成亲。可大婚在即之时，太子却于密谋篡位的二皇子寝宫中神秘失踪。快抓我呀，二皇子，你来抓我呀！小美人，刺不刺激啊？啊！太子在何处？哎呀！大胆奴才，竟敢对本官无礼！你你你是何人？我乃御前带刀侍卫统领苏范范，奉陛下口谕，来你宫中调查太子失踪一事。这个太……嗯，这个太子都已经失踪这么久了，你一个带刀侍卫这么忠心耿耿，有什么意义呢？我看你长得不错，要不然就给我当侍女吧。王子，我们来了！出娘，皇上，皇上，是王爷！人呢？人呢？赶紧给我去抓住他！抓住他！去那边瞧瞧。殿下的戒指，你就是太子殿下。我乃半山巡抚刘思。太子怎会如此禽兽？应该是我弄错了。失敬失敬。刘大人，在下是御前带刀侍卫统领苏范范，请问您可知太子殿下在何处？我这就去禀报太子殿下。啊，多谢。你在此地稍等片刻。莫从，这人倒是和太子殿下有几分相似。龙纹服，龙妾，难道太子殿下？苏范范，我好不容易来到这个世界，真正拥有属于自己的人生，你休想抓我回去！看看你的马快还是我的车快？殿下。臣要带你回去跟如花公主成婚，这样你就有实力对抗二皇子了。驾！看来今日只能先敷衍敷衍他了。你哪来的马呀？臣在路边借来的，殿下。臣带你回家了。今日乏了，明日可否？也行。殿下，我们该回去了。小刘。把他赶走。殿下，等等！苏范范，你又要作甚？有毒！下就危险了，殿下，我们该回去了。别急，本宫念你护驾有功，特意赏你一杯。嗯。呃
谢殿下，只是臣不胜酒力，喝完之后怕胡言乱语。那你是要抗旨吗？殿下，这是什么酒？喝完之后为什么头很晕？三百年前可没这么烈的酒。烈酒，我。醒来，你就回到大食国了。苏凡凡，回去以后好好保重。你不跟我一起回去了吗？你还要和我回去和如花公主成亲呢？本宫的婚事轮不到你个侍卫插手，我不回去。你要回去？我不回去。你要回去？我不回去。你要回去？要回去。好啊，那谁都别回去，我要去公司，别跟我。殿下，殿下。今天这么多人，都不信你拦得住我。我决定跟你回去，真的吗，殿下？不过我要去楼上拿一件东西。嗯，我陪你一起去。看来得使出杀手锏了。殿下，你要干嘛？你是不相信我吗？相信。执子之手，与子回宫。等我。好。大师国御前盖刀侍卫同领苏首领。你是谁？在下正是太子殿下钦点的半山巡抚刘思。啊，原来是刘大人，失敬失敬。我们现在回宫，那太子殿下呢？呃，太子殿下随后就到。那我们即刻出发，请请。嗯、苏范范，你可要多多保重哦。小周，帮我订一张去外地的机票，快点。好嘞。刘院长，对，是我。刚刚送过去的那个人，如果没有什么问题，过两天就放了吧。算了吧，你在这儿，为什么我还在这儿？难道真的回不去了吗？苏范范，你你好大的胆！胆子，怎么了？先安抚住他的情绪，再想办法摆脱他。苏范范，你身为御前带刀侍卫统领，哭哭啼啼成何体统？简直犹如我皇家颜面！是臣办事不力，愧对殿下的信任。啊！啊！我不能回去向陛下复命，那臣只好永别了太子殿下。苏范范，你干嘛？殿下，臣没有完成使命，只能以死谢罪了。你疯了吧？臣的使命是带您回去完婚，现在看来不能实现了。你的使命，不应该是保护我吗？殿下，啊啊！别动！啊啊！别动！坐那儿。抱
有情。殿下，臣有情重要，臣跟你商量吧。呃，你。笑起来挺好看，别老板着你。殿下，臣还有一事。说。臣想先行离去。为何？臣想寻找回宫的方法。方法不用找了。嗯、我已经找到了。流星雨夜，我回到了三百年前。十几年前，一场流星雨过后，有五个人离奇失踪。据《史记》记载，三百年前在城西的某处呢，有这五个人的记录。哦、所以，据我推断，一定是那场流星雨带他们回到了过去。所以说，我们只要跟着流星雨，就能回去了。聪明。<笑>那我们该怎么做？先得适应现代的生活。啊、怎么做呢？嗯 ，shopping。嗯，啊，啊！哇，爸，这件好好看。嗯，我看也挺好。林小姐，你要不试试这件，跟你身上挺搭的。滚开！别拿你的脏手碰我。宝贝女儿。嗯。晚礼服啊，都做好了。今天晚上咱们在莫林川面前要好好的表现表现，好吧？爸。您说林山哥哥在干嘛呀？会不会想我？这孩子，责任心强，估计现在还在公司里头。哎，一心就想着工作。这个不够短，这也不够短，这也太短了吧？还有更短的吗？林川哥哥最喜欢工作了。小鸟怎么了？啊，短点裙子才好看。哎，这男人有点私生活也正常。贱女人，敢勾引陆总！你谁啊？她是我的贴身保镖苏范范。保镖？你的保镖可真好，居然敢动我！让你看看我的保镖，上啊！哎呀，痛痛痛痛痛痛痛痛！林川，怎么搞的？叫他放手！痛！可心，以后对我的人说话还是注意点。放手。没事吧，伯父？没什么事，我们先走了。林川哥哥，哎，林川哥哥，晚上你不是要去晚宴吗？我带苏姐姐买几件衣服，就不麻烦你了。两个小女生闹着玩，你一个大男人掺和什么？我还有工作和你谈，走走走，嗯、走。苏姐姐，可能是我误会了，介绍一下，我是万能集团首席甜品师林可心，我带你去买几件衣服，莫总会喜欢的。真的吗？欢迎欢迎，请进。怎么还不来啊？林川哥哥，按一会儿就来了，先进去吧。莫总，好久不见。不好意思，等一会儿。走吧，来不及了，咱们走吧。林总，还有几秒钟，他马上就到，我相信他一定会震撼全场的。哎，我们这里是高级私人会所，高级。你穿成这样还想进去？赶紧走吧，你这个奇葩！你是何人？为何出言不逊？哼，出言不逊怎么了？就你穿成大花棉袄似的，赶紧走吧！你怎么着啊？你还想打我？以后在外人面前，千万不要叫我太子殿下，叫我莫总。好的，太子殿下。嗯、莫总。我会让小刘尽快带你适应现代的生活，不要使用武力。
，有本事打我呗！大家都来看看这个笑话，拦住他！顾总，对女士这么粗，可不是绅士体，你被开除了。我会跟莫总说的，听见没？说你呢，我说的是你。顾总，你再给我一次机会，给我一次机会。顾总，这位小姐，我才是奇葩。这位小姐，顾总，多谢兄台。兄台？嗯，不必客气。等等。你身上带的是紫树香吗？这可是三百年的顶级香料啊！兄台所言极是，不过在下有要事在身，先走了。哎，等一下，实不相瞒，我最近在研究一款宫廷糕点，缺的就是这种香料。你放心，你尽管开条件就行。这样吧，你带我进去。我就把这个香给你。他谁呀、啊？这是谁呀、啊？怎么就进去了？苏小姐。呃，顾总。走吧。顾总，这衣服。这是我助理送来的，你就放心穿吧。嗯。哦，你给我的这个是什么机？这是手机。嗯、手机。现在还有不会用手机的人呢，真是让人意外。我说。我是从三百年前来的，你信吗？<笑>对了，苏小姐，记得我们的约定，做我的杂志的封面女郎，明天就用这个手机联系我。哦，对了，什么是杂志？什么是拍摄？明天你来了，我告诉你吧，一定要来哦。一言为定。哦，还有这个香囊，我答应了要给你的。不准给他。莫总。原来你们认识啊？哦，我是莫总的保镖。保镖，你管的还真宽啊！苏芬芬，你是我的人，你的东西那就是我的东西，我的东西还是我的东西。敢抢我东西的人，那就不是个东西。莫总，什么意思？没意思。莫总，我已经答应将香囊给顾兄了。我听不见。我说，我已经答应把香囊给顾兄了。我听不见。我说，这个香囊答应给顾兄了。我怎么还是听不见？我说，我已经同意把香囊给顾。兄。你看，我们小两口正在打闹。要是我呀，我可不好意思在这待着。莫总，你说什么呢？顾总，你别听他瞎说，我跟他才没什么关系，你别误会。误会？那我回家。哎，莫总，哎，顾兄，我先走了，对不起啊，对不起啊。哎，你等等我啊。有人吗？没人。你不是人啊？呃，您是龙的传人。殿下，为什么你这么在意这个香囊？居然没有把这个香囊送给别人，看来还挺乖的。那我原谅他好了。那我就……顾总也很在意这个香囊。苏范范，在，滚！殿下的心思真难猜。就是吃醋了，就是吃醋的表现。哦，我知道了，殿下，你就是吃醋了。你，我，我吃什么醋啊？你才吃醋了呢！胡说八道，胡言乱语，一派胡言。出去，殿下，滚出去。哦，嗯、为什么看到他俩在一起，我就这么气呢？才不会先和你说话呢，哼！嗯，呃，你还在生气吗？哎呀，苏范范，看来还是你先忍不住嘛，我赢了，我才没有生气呢，我又不是这么幼稚的人。昨夜的事是我不对，我向你赔罪。哎呀
，吃错就好。为了赔罪，我今日跟你一块儿出去吧。出去，那也行。嗯、看在你生日的份上，就让你一起看话剧吧。好的，顾兄。太子殿下，您手里拿的是什么？你在和谁打电话？你怎么会有手机？昨天顾兄给我的，这个比飞鸽传书快多了。太子殿下，我今日告假一天，这个我先收着吧。我，我，哎，吴老师好。这是苏范范，苏范范，您好，您好。哎，来，愣着干嘛？抢我老师，还不赶紧拿过来？石头拿过来，赶紧的，快！喊你呢，<笑>你还瞪我？瞪我干嘛？我打你怎么了？你磨磨唧唧的，赶紧赶紧，还不快点！总，这不是半糖集团的莫总吗？莫总，你怎么来这儿了？你怎么来了？我怎么不能来了？我，厂工。莫总，您别开玩笑了，您怎么会是厂工啊？小赵，快给莫总拿个石墩。你们让莫总去那边休息吧。谁说我要做？我要干活。干活？那让他去干活吧。来吧，看看啊，哦，这样，嗯，觉得石墩应该放在这儿。来来来来来，我们来这里。哦，哎，我看看，这个墩子不应该在这里。莫总，要不你来？嗯，我来。现在你可以走了。凭什么？这里好像是我的地盘。那我们走。啊我都已经答应给顾兄派杂志了，还要多久？最后就几刻的功夫，很快就派完了、嗯嗯。那我先去干活了。莫、啊啊啊啊啊、总，你再这样，我很晚都拍不完了。拍完马上就回去，好不好？嗯，那你早点回来。嗯，我给你准备了很多东西。好，我拍完了立马回去。那你早点回家，我在家等你啊。哇，都八点钟了，哎，我们到底还要等到什么时候呀？苏小姐到底还来不来了？都散了吧，我记错日子了。什么？都散了吧，我记错日子了。收工。别睡了，起来了。大家过来，开个会。苏侍卫，苏侍卫，莫总。苏范范呢？你不是不在理他了吗？我问你什么，你只管回答便是，不要多嘴。他昨晚知道您为他办生日宴一事，好像很自责，一大早就出去了。他怎么知道的？我说的。嗯，一边去。云川哥哥，人家正好有个大事跟你说呢，几天后会有一场流星雨呢，打算推出一款流星蛋糕。流星雨？所以据我推断，一定是那场流星雨，带他们回到了过去。所以说，我们只要跟着流星雨，就能回去了。聪明，我们还准备了一个流星 party， 你觉得怎么样？咱们还是别搞这些流星雨。怎么？我觉得流星雨可美了，我可喜欢看了。slogan 就是看最美的流星、嗯。你怎么穿成这样子就来了？你不是喜欢我穿成这样吗？李川哥哥，马上要开会了，那个流星，私下再说。好啊，苏小姐。莫总光我繁忙，走，我带你去吃我们公司的甜品。不用了，我不想吃。吃甜品的话，心情会变好哟。算了吧。嗯、随便吃
，我先走了。知道吗？最近有人发现了大石国失传已久的桂花糕配方，不过配方的香料失传已久，估计很难再复刻了。我还听说啊，这个大石国的太子最爱吃甜食了，都吃到四百多斤了。四百多斤的大胖子，真是太好笑了吧！哈哈哈哎，他怎么回事啊？别理他，我们走吧，我们走吧。站住！你凭什么让我们站住啊？你有什么了不起？就是，走吧，走吧。哎，我怎么动不了了？你快给我解开！谁让你说莫总坏话的？我又没说莫总，他又不是四百多斤的大胖子。快给我们解开！想让我给你们解开？那你们告诉我，莫总最喜欢吃什么？就凭你还想追莫总？我才不会告诉你，莫总最喜欢吃桂花糕了。啊啊、原来莫总最喜欢吃桂花糕。苏姐姐还做桂花糕呢，给谁的呀？莫总。哦，莫总啊，这是我亲手给莫总做的。嗯，这个桂花糕呀，少了桂花蜜。桂花蜜？对啊，桂花蜜可是桂花糕的精髓呢。在何处？就在楼下冷库车就有，多谢。跟我抢莫总，莫总先走了。嗯。林川哥哥，已经六点了，我们一起去接金总吧。等等，苏范范呢？他可能在忙吧。哎呀，今天我来做你贴身保镖。他人呢？我问你，他人呢？去冷库了。苏范范，苏范范，苏范范。哎，彪哥，马上就来，马上就来。这门怎么没关上啊？谁啊？有人吗？有人吗？姐姐，这里哪里有好吃的？我我们回去吧。殿<咳>下，请去看看不就知道了吗？张姐姐，你为何推门过来？殿下，你若不死，二皇子怎么坐你的位置呢？这里怎么起火？<咳>来人啊，救救本宫啊！<咳>来人啊！<咳>休息了。殿下，殿下，殿下，殿下，在下是御前带刀侍卫苏范范，殿下。接你回家了，殿下。我要莫林川啊！昨晚说好来接我，现在都过了十二个小时了也没有来，我不吃！金总，您太看不起人了吧？莫总真的马上就来了，那到底什么意思啊？不吃不吃！哎呀，金总，您就吃一点吧。嗯，不吃。金总，你呀，消消气。林川，临时有事儿。你好点了吗？还冷吗？天，天！什么天？退，烧，天。哦
当我三岁小孩吗？如果一个小时之内，穆林川不能够出现在我的面前，就别跟我谈什么甜蜜派送的合作了。我可是全国最大物流公司的老板，有多少人求着跟我合作呢？切，我这就去找林川，好吧？快点啦，我还要赶飞机呢。不吃不吃。关机，我不想工作。可是这个叫金总的人已经打了三十通电话了。那我还是去上班吧。伯父，金总呢？金总，早就被你气跑了。听说你为了一个小保镖，居然连金总都不去接，你太让我失望了。不关莫总的事。是我，是我的问题，我自己会想办法解决的。此事不关莫总的事，我现在就去找金总道歉。你一个小保镖，管好自己就不错了。哼，苏范范，天塌了还有我顶着。金总已经在路上了，我看你怎么办。这样苏范范。这样，呃，怎么回事啊？磨磨唧唧的，到底在这里干嘛呢？金总，你好呀，他已经被我点穴了，他暂时不能动。真的不会动嘞？你好，我叫苏范范，是莫总的保镖。这么酷的保镖，苏小姐，你能教教我吗？其实今天我来是想跟你谈甜蜜派送这个项目。哎呀，好说好说，来来来，你先告诉我，就是、嗯、怎么做到的呀？合同嘛，我签，只要你教我。对了，合同拉到酒店里了。啊、来来来，林川，别把事情搞砸了哟。莫总，金总可是我们公司重要的客户啊。要不还是打电话问一下吧。你们也太想笑苏范范了吧？范范在哪里呢？莫总，我们在酒店呢。酒店？为什么会在酒店啊？我和金总来拿合同啊。莫总，先不和你说了，啊、忙呢。范范，范范，我先出去一下。确实这个样子吗？嘿嘿，哦，嗯，莫总，合同我已经拿到了。莫林川，我本来很生你的气啊，不过呢，你有一个好的保镖，我现在原谅你了。我们以后啊，好好合作吧。嗯，签个合同，你们签到酒店来了。莫林川，你什么意思啊？莫总，你怎么了？你知道来酒店有多危险？他对你有非分之想，怎么办？不不，什么莫林川？我们俩只是来取合同来的，本来我刚才已经原谅你了，但现在我又生气了。苏小姐，你不要去他那儿了，我给你十倍工资，你来我这里。别动我的人！哼，气死我了！莫林川今天晚上不给我磕三个响头，这合同我不签了。今天我要是跟你签了合同，我这董事长也不干了。莫总，莫总，别吵了。你来我这里上班，我给你发十倍工资。金多多，你还要跟我抢人了？本事没有，屁话一大堆。小金，你不能这么跟莫总说话。师傅，他都这么欺负我了，你怎么不帮我呀？你是我徒弟，他是我老板，他辈分比你大。哎呀，师傅，好吧，那你都这样说了，我就不生气了。等等，你们几个人，给我听好了，今天要不是我师傅，我才不会跟你们签约。你们谁都不能给我欺负他！哎，师傅，我们什么时候去玩啊？我还有几句话想跟你说呢。哎，我们要不再聊？话怎么那么多？太好了，终于搞定了。苏小姐，多谢你了。范范，这次你确实是立功了。不过
，我说的不是去酒店。走吧，大家，今晚不醉不归。我操，你少喝点，别喝醉了。开心的，你回去有什么好的？跟我一起留在这里吧。不行啊，殿下，我还要带您回去成婚，向、啊、陛下复命呢。太子，谁要当太子啊？我不想娶一个见都没见过的人。我不要，我要娶自己喜欢的人。自己喜欢的人。殿下，你喜欢谁？我帮你把他给抓回来。我不管，咱们还是要回去。不要，我不要，太子，你想的，那你就当去啊。殿下。您这不是折煞微臣了吗？我，我起来。我让你当，你就得当。是是。<笑><笑>你是谁？为何出现在太子寝宫？我是谁？说出来吓死你！我是太子殿下。哦，那你猜我是谁？<笑>我知道，你是那个御前带刀侍卫统领苏范、啊。<笑>那你猜我是来干什么的？你是来带我回去复婚的。我们即刻启程。我不是。是，我不是，是，我不是，你是，我不是。如果是我的话，我就不会送他回去。那，那你这是违抗皇命。那就判我死罪吧三天后，本市迎来近十年最大的一次流星雨。假的。可是我觉得这应该是真的。太好了，我终于可以带你回去复婚了。如果是我的话，我就不会送他回去。你是完成了自己的使命。毕竟，这才是你来我这边的目的。还有三天就到流星雨了，我们可以出去买点东西带回去。烧饼，走吧。这个是给我爹的，这个是买给我那个刚出生的小侄子，他肯定没有见过。还有一个，你们结婚礼物，这，殿下，这不合规矩吧？我们还是在现代，男女之间就是可以拥抱的。至于那些规矩。回去以后再说吧。别这么拘着了，马上就要回去了，开心一点啊！嗯，殿下，我们去哪儿看流星雨啊？呃，去哪儿看流星雨啊
。那我想一下，得好好的想一想，一定要找一个好地方，那个地方一定特别难找。殿下，你看我找的地方不错吧？流星雨已经来了。殿下，已经没有时间了，我们怎么还没回去啊？苏三三，回不去了。流星雨能回到大石国都是我瞎编的，那是假的，都是我的谎言。我们一辈子都回不去的。不可能，会有办法的。我们再等等。等多久都没有用。殿下，殿下。苏范范，苏范范，苏范范，我不回去。你要回去，臣的使命是带你回去完婚。你的使命不应该是保护我吗？你怎么穿成这样就来了？嗯，你不是喜欢吗？苏范范，殿下。来接您回家了，殿下。苏范范，啊啊！啊<笑>莫林川为了寻找失踪的苏范范，不慎从桥上跌落。那莫先生跌落之后呢？苏范范是回到大食国了吗？后来呢？没有后来了。林川的手稿只写到这儿了。莫先生的漫画世界。不会就是你们真实的故事吧？好想继续听下去啊！苏范范到底去哪里了呢？你们两个又在这蹭故事，赶紧去房去。医生，林川的情况有所好转吗？莫先生的生命体征已经平稳，不过最近的心电波动比较大，证明你讲故事是有用的。如果能够持续的话，应该会有奇迹的发生。好的，谢谢您。林川，你还有什么故事没说完吗？喂，秦社长，有什么事吗？大事不好了！我跟你讲，嗯、那个莫林川的漫画他出事儿了，你什么时候能过来啊？我明天就过来。社长，苏小姐，那金社长，你起来。嗯，怎么了，金社长？苏小姐，这些都是莫林川的读者寄来的刀片啊，这么多。嗯，你说，他漫画画到一半，人就昏迷了，这些读者都在寄刀片抗议啊，再不连载，我的漫画社就要倒闭了。我理解你的心情。我也希望林川赶快醒过来。苏小姐，你都陪他这么久了，莫林川但凡有点良心，早就该醒过来了。重点现在是漫画，再不连载，我就会毁灭。金社长，金社长。还有后面到底发生了什么故事啊？为什么男主摔下桥又失忆了？女主为什么又消失了？苏小姐，我求求你，林川还有没有手稿啊？啊，那我再回去好好找找。嗯嗯，靠你了，苏小姐，我相信你是最棒的。嗯，又来到了这个地方，林川，你还记得吗？哎哎哎、莫林川、啊，说好陪我去同学聚会，为什么跑了？我的大小姐，你看我穿这身衣服。我跟你去不是给你丢脸吗？外卖员怎么了？你是我男朋友。等我画漫画赚了钱，我再去。哼，说到漫画我就生气，为什么在你的漫画里我是公主，你是侍卫啊？我管，我要当你的侍卫，你来当太子殿下，我保护你，好不好？嗯、你的太子殿下要去送外卖。我陪你去吧，苏范范，在。从现在开始，本太子任命你为御前带刀侍卫统领。好。给你第一个任务
，就是不准陪我送外卖。最爱你了。爱你啊，傻子！怎么了，宝宝？宝宝，大哥哥，你醒醒啊！哥哥，你醒醒！林川，林川，你怎么了？林川，哥哥为了救我溺水了。林川，你醒醒啊！林川，林川，林川。我还是没法和你一起去北方。方，我不想耽误你，傻子。回来了。太好了，林川，公司派我去北方工作，你跟我一起去好不好？嗯，好不好？好不好？好不好嘛？你不想和我一起去吗？怎么会呢？你去哪我都陪着你。<笑>对不起，范范，我不能耽误你的大好前程。你从来都不是我的负担。结束，我念给你听。终于回来了，有请八号苏护卫登场。人家可是你的贴身小侍卫哦，你要是忘了人家，我会用小球球锤你的哦。你看，这就是沉默你锤炼出来的金龙。莫总，自从你上次摔下来失忆后，一直在念苏护卫，我们已经想尽办法了再找了，这已经是第三次。苏护卫，到底是谁呢？不好意思，莫总，这位是淘汰掉的，要不您先回去休息。您，过来一下。殿下，我回来了，这次我不会再逃避了，我会一直在您身边守护您的。不是，你走吧。殿下，你们在干嘛？怎么，给的车费不够？小刘，车费双倍、啊。走吧。小刘，殿下在干嘛？别叫我小刘，叫我刘总。走吧。你放开我，殿下，你忘了我了吗？我是大蛇国赤尾统领苏范范呀，我们一起去冷酷的事情你都忘了吗？殿下，我是苏范范呀，殿下，殿下。哎、其实你不必如此大费周章，林川哥哥。近几天，你晚上做梦都会喊着“侍卫”二字，我只是想帮你快点想起来吧。想不想得起来都没什么大碍，还好有你在我身边。
，他怎么回来了？林川哥哥好不容易失忆，忘记了他。这次，我一定要取代他的位置。怎么是你啊？你不记得我了吗？你是苏护卫。你想起我来了。昨天不是应聘见过吗？戏演的不错。我没有骗你，我真的是苏范范。别入戏太深了，想要傍个大款。不能找我这种地狱级别的吧？你怎么回事啊你？什么阿毛阿狗都敢缠着我们莫总，你到底谁呀、啊、你？我认识莫总。全世界的女人谁不认识我们莫总？没什么事，赶紧滚。我不会走的。那我走。别再跟着我，最近安保什么状况？什么人都放走。甜蜜派送，是甜蜜派送哎！听说这里的第一名可以跟莫总一起参加晚宴，好想参加哦！跟莫总一起参加晚宴，嗯，听说要参加一个外卖比试，要获得第一名才可以。不好了，不好了，林小姐，苏范范过来闹事了。谁呢？已经被我拦在门外了。小刘啊，你认识苏范范吗？我认识啊，你再说一遍。林小姐，您放心，我不认识他。很好，从今天起，我不希望莫总身边任何一个人。记住苏范范，我今天能顺利取代苏范范的位置，都亏了小刘你。我会好好奖励你的，把人都叫进来吧。我要召开员工大会，今天召集大家来呢，是想感谢大家最近的付出，大家辛苦了。这边大家都是莫总身边的红人，肯定知道他身边的苏范范小姐吧？认识啊？认识，认识，我我都认识。看来大家都认识苏小姐啊。那么你们可以离职了。什么意思啊？什么意思？什么意思啊？林总，你怎么能这样？对，什么意思啊？我们可是都是老员工了。这样林川身边就没人记得他了。林总，哎，林总，林总，林总，你别走啊你！外卖王，教教我们吧。一个合格的外卖员首先是拼手速，只有抢到更多的订单，才能脱颖而出。电动车是外卖员必备武器，送外卖只有一个字：快！天下武功唯快不突破。你好，一个外卖，还早跟我分工。好啊，那就给你个差评吧。江南，我丢死你！你干嘛把我车锁了？这是人行道，你不知道不能停车吗？对不起，哼，当一个合格的外卖员好难啊。哎，乖 baby， 你要是再勾引我，就给我滚！你以为你是什么大明星啊？没有你，我还有新乖 baby， 第一乖 baby。刘导，您别给我来这套。你好好想想吧。你好，您的外卖。外卖都湿了，这么湿怎么吃啊？对不起，对不起，可能是外卖雨下太大了，我没注意。连个外卖都送不好，你还能干什么呀？差评！别给差评，我我我再重新给你送一份。等你送过来，我都已经饿死了。行了，看见你就当胃口，晦气。嘴巴给我放干净点 ，Cigarette Baby。我是 Angry Baby， 你谁啊？我管你是什么 Baby， 这里是甜蜜派送宣传片的拍摄现场。我是莫林川。啊，莫总，你可以滚了。对不起，对不起、啊。你参加甜蜜派送，不会是为了跟踪我吧？别白费心思。莫总，我一定会向你证明，你曾经认识我。我们去再见。等等。你叫什么名字来着？我叫苏范范。我倒要看看你想干什么。小刘。
神秘派送总决赛，加个名额。老师，救救我吧！哎呦，救救我，姑娘，你救救我吧！阿姨，我扶你。我不是捧子的。我宣布，第一个登上山顶的人，他的名字是……啊？嗯？啊？啊？你的名字是小甜甜。客户呢？在那儿。恭喜你！恭喜你啊！你被淘汰了。为什么？你怎么回事啊？明明是这个小姑娘把范克送到我手上，你怎么淘汰她呢？小刘，你跟我玩阴的是吧？叫什么小刘？叫刘总，比赛是我办的，规矩是我定的。谁说的？我的规矩才是规矩。小刘，回去写检讨。这是，这是林可欣，他的听我的。你赢了。殿下，什么殿下？第二关胆量测试，有请选手苏范范。胆量测试，没在怕的。选手苏范范，本轮成绩零分。你还要报多久？下一位。您好，您的外卖。您好。您好。怎么把他带到这儿了？可是他看起来很想你。算了吧，我照顾不了他。谁呀、啊？哎，凡凡，你怎么回来了？我们把他带回家吧。算了吧，你不是不喜欢狗吗？来吧，这毕竟是你前女友的狗。没想到这么快就完成了，你好大的胆子！不是让你把狗扔了吗？怎么又回来了？狗是狗，它是它，你有种就扔了我！看我不揍死它！开门，滚出去！哎呦，我，出去了就不要回来。你还是把它带走吧，我照顾不了它。连条狗都照顾不了。你算什么男人？以后我来照顾他。这一关可是我刻意为你安排的，你没法完成。恭喜最后一名参赛选手苏范范，喜提安慰奖。毕竟重在参与嘛。那我们的第一名就是小甜甜。真的是我吗？我是第一名啊！恭喜。第一名来之不易，是不是该请我吃饭啊？凡凡，啊，这么多机会我都没有把握住。很感谢你让我找回了我的狗，我决定把甜蜜晚宴的全送给你。真的吗？苏小姐，恭喜你，这是甜蜜晚宴的邀请卡。谢谢。
房屋出租，房租半价，水电全免。莫总，这杂志拍摄花絮怎么会有你啊？对了，为什么会有我呀？莫总，这是现场的产物，风味杂志怎么可能会有你？站住！心虚什么？平板举起来，继续播放。苏范范。风味杂志的封面怎么会是苏范范？为什么他会在那儿？我为什么会在花絮里？为什么我什么都不知道？为什么？嗯，这房子啊，虽然破了一点儿，但空调啊、水电啊，还有一些家具啊，都应有尽有的。来，坐吧。我给你倒杯水啊。累了吧？来喝水。房租不用急啊，住咱们这房子的人也没有什么特别讲究的，也不用谈。这什么？小癖好，一双袜子嘛，那个就像女人一样都有商品。你看，我也穿了。死变态！哎呀，女人才不是商品呢，我。喂，顾兄。喂，范范，你现在在哪儿呢？租房子呢。那还算顺利吗？哎呀，别打了，别打了，我知道错了，放过我吧。那就麻烦你了，顾、哎、兄。别打了，别打了，我知道错了，放过我吧。顾兄，这房子真的只要六百块一个月，这不会是你自己的房子吧？嗯、我不住。哎，范范。房子空着也是空着，你就一个人住在这儿吧。我你还不信吗？我不能接受你的好意。这样吧，我按市场价收你房租，我是房东，你是房客，这样做行了吧？凡凡，我们还是朋友吗林川哥哥发什么呆呢？我们戒指到了，你看好看吗？你不是说不认识他吗？风味杂志的照片里为什么会有苏范范？为什么我也在那儿？林川哥哥，你误会了，那不是你就是个产物，怎么可能会是你呢？你是觉得我的智商有问题吗？你去哪儿？找他，顾志安，苏范范不见了，你有见过他吗？我不知道啊。你除了不知道，还会说什么？我真的不知道啊。顾兄，苏范范，范范，我已经什么都想起来了。以后你在哪里，我就在哪里。你干嘛？这里是我家。范范，你跟我回去，我来解释。这里是我家，这是我们的私事，你能不能别管、啊？这里是我家，莫林川，以前我对你客气。现在为了范范，我也不会放过你。
你试试，试试就试试。别吵了，范范，你怎么了？是不是哪里不舒服？范范，你怎么了？我带你去医院吧。我带你去看全国最好的医生。别吵了，我来月事了。我走，你走吧。听见没？你走吗，范范？你真的要我走吗？你走吗？再不走报警了。我自己走。等一下，我们晚上要吃什么？晚上？现在才中午呢。吃火锅吧，我想吃火锅。好，可以。但其实早上我吃玉米吃的好饱啊。这么多种类，该怎么选啊？啊，你是第一次给女朋友买卫生巾吗？确实没什么经验。我跟你讲啊，白天的话呢，我觉得用这个就可以了。晚上呢，要用这个。董事长怎么会在这里？怎么会出现在这儿？董事长不是出差去了吗？应该是我看错了。苏范范，哎你，苏范范，苏范范，苏范范，莫总，您作为半糖集团董事长，跑到我这小破屋子来闹，不合适吧？我要见他，我有东西要给他。他已经睡了，你们俩睡在一起了？没你想的那么龌龊。他睡他的，我睡我的，我们分房睡。你叫他过来，我有话对他说。你有什么话对我说？好啊，你过来。你过来。苏范范，我好想他，好想他。我每天都在想他，他也每天在想我，他的心啊是在我身上。哎，我跟你说啊，我不想见到你。哎哎，这给他，这给他啊！我跟你说啊，苏范范，我真的好想好想。哎哎哎哎！谢谢顾兄，他已经走了。嗯，还是忘不了他。嗯，是的。你为什么喜欢毛林川？一开始是因为使命吧。你还要跟我回去和如花公主成亲呢？我的使命是带您回去完婚。后来，变成断不了的，也忘不了的羁绊。不过，既然他已经决定和林小姐订婚，我会祝福他的。你想忘了他吗？好，我帮你。我只是想帮你加一点热水。谢谢顾兄。好好休息，明天带你去一个地方。顾兄，我们还是回去吧。这个地方，好了。看来老天爷都不给我面子。顾兄何出此言？本想带你出来散散心，没想到下雨。没事，下次有机会。顾兄，这么大的雨，我们出去要多久啊？大概一个多小时吧。俩又背着我偷偷约会，怎么阴魂不散啊？阴魂不散，我会像狗皮膏一样贴着你，怎么甩都甩不掉。苏范范，你不许离开我的视线。穆总，你这样，快回去吧。民宿你家开的？你民宿是我开的。坏消息，前面的山体滑坡了，你们谁也走不了。好消息就是今天是周末。
，房租加倍哦。这样的话，咱们还是在这儿住下吧。住这儿？好吧。什么好吧？你想跟谁住？反正不是跟你住。那跟你住啊。开什么开啊？不要吵了，还有两个房间，你们都可以住下来。跟谁住我安排，好吧？走吧，做饭吧，推我一下。我来吧，我来吧。你们小两口先走吧，我来推你，好吗？阿姨，什么小两口啊？他俩什么时候成小两口啊？你给我，哎、不要胡说八道。发脾气了、哎？我不会让他俩住一起的。哎晦气，哼！过去点儿，挤着我。谁挤你了？挤着我了呀！别挤着我！哎，我,我挤你怎么了？我就挤你，我就挤。欺负我这个伤残人士吗？莫林川，别装小孩行不行？我哪里得罪你了？顾总，你这不是明知故问吗？呃、是。哎、呃、呦，困了困了。啊、呃。嗯。嗯，喂，林总。莫林川，都十一点了，不是说好了要开视频会议吗？你怎么还在睡觉？十一点了，林总，我一会儿跟你说。啊！顾志然呢？范范范，快跑了吧！有什么事吗？今天我想做个了结，无论是好是坏。你是什么意思啊？我从第一眼见到你就开始喜欢你了，你愿意和我一起开始新的生活吗？给我一个答案，给我一次机会，就一次。我想让你忘了他。顾兄，我并不想这样，我们还是做朋友吧。一周之后，我在国外有一个风味杂志的访谈，我希望你能够。一起帮我，可以吗？还是算了吧。范范，我们不是朋友吗？我只是想要一个熟人来帮我。我考虑一下。你又把苏范范骗到哪儿去了？和你有关系吗？苏范范是我的人。不要忘了，你可是有婚约的人。范范，莫总，你怎么回来了？你不是今晚到外面睡吗？你跟一男的睡试试？莫总，辛苦了。林川哥哥，你终于回来了，人家等你好久了。可心，嗯，我已经全部想起来了，今天我来。就是跟你说，我要跟你退婚。林川哥哥，你有没有想过，如果你现在退婚，我爸一定会撤资的，到时候公司出大问题。你可想清楚了。你觉得我是一个为了金钱不要爱情的人吗？而且我现在想明白了，我心里只有一个人，那就是苏范范。莫林川，你这么急着赶回来，就是为了给我说这么件好事儿？我一刻都等不了。还不走，小周，莫嫂，有什么吩咐
，最近帮我观察苏范范，他最近有任何行为，都向我报告。曾经，我也很想得到这个香囊。这个香囊对你就那么重要吗？这是莫林川送给我的。那能给我看一下吗？啊！你干什么？范范，我要出国了，和我一起走吧。我已经这么麻烦你了。不麻烦，我知道你不喜欢我，但是作为朋友，你真的可以慎重考虑一下。苏范范，苏范范，那个不是苏范范的香囊吗？为什么要躲着我，苏范范？我现在以太子的身份命令你，立刻出现在我面前。到了那边不用担心，我会搞定一切的。相信以你的学习能力，很快会学会他们的语言。范范，你考虑清楚了吗？我考虑清楚了。莫林川，你疯了吗？你知道这样有多危险吗？御前带刀侍卫统领苏范范听令。开心一点啊！跟我回家，这是命令。每次都是你护我周全，这一次让我守护你一生。漫画大结局我看了，你的手稿里我们结婚了。可是现在，你为什么还没有醒过来？恭喜殿下齐江河公主，你怎么还不起来？看，这是你最喜欢的香囊，嗯，闻一下，一年了。不知道我还可以照顾你多少年？我们不是说好了要永远陪在彼此身边的吗？你为什么要现在放弃啊？你为什么要现在放弃？<笑>你醒了吗，林川？医生，医生，医生，快来看看。叶站长，我们走了。走走走走走，都给我滚！金社长，金社长，林川有醒来的征兆了。哦，恭喜啊！
，有什么事儿吗？没事你就走吧。我今天来是想跟你说件事，我希望你能帮林川把后半部分的漫画出版了。我希望林川在醒来之前可以看到他的漫画在全国出版，这样他一定会非常开心的。啊，苏小姐，你是瞎吗？你没看到吗？我现在正忙着破产呢。别转下，让谢总，我们拿走了。拿走，拿走，给我滚！还出版漫画？就莫林川那个破漫画，爱谁操心谁操心去，我是不管了。啊，金社长。你和林川一起努力了这么多年，就是为了这本漫画能全国出版，你怎么能现在说放弃呢？苏小姐，你还嫌他害我害得不够惨吗？我已经没钱继续做漫画了，不就是讲一个小侍卫来到了现代，和太子一起去看什么流星雨，还有什么甜蜜派送的项目，在桌子上打滚，什么波浪鼓，这都什么鬼啊？失忆这种烂梗，简直烂死了，太烂了！你看，这些剧情你都能背下来了。我只爱钱，懂吗？走，赶紧走，走走走走走走走，走。要不最后试一次吧。我就是那个小金啊！哎，对对对对对，哎，我就是那个搞破漫画的小金。哎，我想问你一下，你这几天有空吗？我要跟你说一下，呃，就是莫林川出版漫画的那个事情啊。哎，对对对对对对对，哎哎哎哎，好嘞好嘞好嘞，哎嗯。林总，不好意思来晚了，听说你有意向投资我们林川出版的漫画啊，给您介绍一下，这位是林川的女友，苏范范小姐。苏小姐，我们很熟悉啊。一年前，我们公司啊派他到北方，他拒绝了。抱歉啊，林总。来介绍一下，这是我儿子，星星。小林总好。苏小姐，你好美，好美呀、啊呃。林总，我今天来是有件事想跟您说。林川最近的病情有所好转，我想在他醒来之前，让他可以看到他的漫画在全国出版。所以之前跟您说投资漫画的事，今天不谈投资，谈你和我儿子婚事的问题。林总，我之前就告诉过你，我只爱林川一个人。苏小姐，这是你第二次拒绝我了。我和您儿子之间是绝对不可能的。我今天来就是想问你，能不能投资林川的漫画？哼，还是忘不了，莫林川是吧？他现在还睡在病床上。是一个废人，难不成你愿意跟这样的废人过一辈子吗？喂，苏小姐，莫先生他醒过来了，你快过来呀！我马上过来。苏小姐，今天出了这个门，莫林川的漫画，别想见光。范范，你放心，我就算是砸锅卖铁，也会让林川的漫画出版的。你快去医院看看他吧。谢谢。就凭你？就凭我怎么了？林川是我的人，你凭什么说他是废人？信不信我揍你？走，咱们不跟这么没有素质的人玩。哼，放开本宫，放开本宫！你们好大的胆子！本宫要回宫，本宫要回宫！搜老板，这边有很多书店都在反馈供不应求啊。老板，网络中心那边又有几家 A P P 想让我们授权独家。独家个屁！我要全网发。莫林川，你这期要是红了呀，你还不得感谢老子呀？老子自己都被自己感动了。你们，快快快，给我动起来！
漫画发行一周后，在网上反响很不错，很多网友都被莫林川和苏范范的故事打动，但是林川的记忆还是没能恢复。伟大的漫画家莫林川先生，今天可是周末哟，本市委打算带你去玩一下，怎么样？林川，林川。嗯我为什么居然想不起来了？别着急，慢慢想。我想不起来了，我感觉周围的一切都很陌生，就发现我自己的记忆应该是错误了。可是我就是记不起来了，我脑子里就只有一个声音。今天是一个很重要、很重要、很重要的日子。没事的，这正常，是一种病而已。我想办法，我想办法把他唤醒。你要怎么做？换衣服，我带你去个地方。林川，等等我。就是这里。这不是漫画的场景吗？林川，林川。林川，你在哪儿啊？林川，你好，有什么需要帮助到您的吗？请问，你有看到一个穿着太子衣服的男人吗？我们这里是古装婚纪园，每天都有很多穿古装衣服的人。你要不自己进去看一下？古装婚庆园？是啊，你身上这衣服挺精致的，很适合在我们这里拍照。林川，我来过这个地方。你来过这儿？嗯。所以说。你把这里的场景范范，在。从现在开始，本太子封你为御前带刀侍卫统领。好，难道是我们相遇的地方？我想起来了。想起来了<笑>我在这里放了一个很重要、很重要的东西，原来是想等一个合适的时间带你来这里，向你求婚。没想到一年后才带你来这儿。<笑>愿意。如果流星雨来了，你想许什么愿？我想，我们永远在一起